Ty by si chcel mať ešte aj jedno dieťa? Tak s tebou určite. Ty a Peter, ste spolu? Myslela som si, že áno, ale... Dnes som ho videla, ako sa s Dášou lásky plne vedie za ruku po ulici. Áno, je to tak. S ockom sa rozvádzame. Aspoň mám príliš to spovedať ako prvé, že som sa rozhodol z odpovednosť za chod firmy previesť jedine na seba a na Ingrid. Myslíte si, že sa Ingrid s Totom spojili len preto, aby oškovali nášho otca? Ja predsa cítim, že by si radšej ostal s ockom. Neváš sa na mňa. Martin sa vráti domov. No veci hovoril, že to nie je možné. Objednal som súkromný let. Budeme sa tváriť, že sme sa s otcovým rozhodnutím zmierili a musíme zistiť, o čo tu vlastne ide. Dobrý deň. Martinko. Víš, ako sme sa od teba zvládli. Vítaj doma, synak. No, vidím. Dobre je. Púšť ma, prosím ťa, nech si ho aj ja obývam. Ukáž sa mi, ukáž sa mi. No, ty si... Púšť ho, veď ho udusíš. No. A ako chceš zistiť, čo má Ingrid s Totom v úmysle? Tak to ešte presne neviem, ale... Možno cesta vedie cez Míra. Pozná sa predsa s Totom. To nie je zlý nápad. A ľudia z jeho okolia by zase mohli vedieť niečo o Ingrid. A nie len o nej, ale aj o jej skutočných plánoch s našou firmou. Mne sa to nejako nezdá. Ingrid bola moja kamarátka. Tak možno to celé len tak vyzeralo. Evi, musíme to skúsiť. Ak je to len naša paranoja, tak sa na tom neskôr zasmejeme. Nina má pravdu. Musíme teraz držať spolu. Dobre, a čo mám robiť ja? No my dve hlavne musíme sekať dobrotu, kým Slavo nezistí čo a ako. Presne tak. Ingrid nesmie mať podozrenie, že sa ju snažíme preklepnúť. Inak by dokázala veľmi rýchlo za sebou zahľadiť stopy. Neviem, mne to celé znie ako z nejakého špionážneho filmu. No tak si Evi, predstav, že v ňom hráš hlavnú úlohu. Ale... Sedíš predsa s Ingrid v kancelárii, nie? No veď práve. Hlavu hore. Ide predsa o nášho otca a o našu rodinu firmu. To stojí za trochu pretvárky, nie? Evi. Dobre. No, budeš jesť pri stole, alebo ťa prenesieme na gauč? Vierka, nebudeme ho prekladať na gauč. Má zlomené rebra. Daj ten vozík k stolu, možno sa zmestí. Tak. Pomôžem vám. Výborné, dobre. Ďakujem. A sadni si vedľa mňa. Ja neviem, kde mi tvoja mama prestrela. Nech sa páči. Nech sa páči, poďte sa. Ďakujem. Bolí ťa to. Ani veľmi nie. No. Alica môže byť vôbec doma? Nemal by ísť do nemocnice? Martin mal pneumotorax. Je to závažné zranenie, ale z najhoršieho je vonku. Myslím, že bude lepšie, keď bude v domácej liečbe. Mohol by som niekoho poprosiť o pohár vody? Jasne. Áno, počkaj. Polievočka, tá ťa aj zasíti, aj ti doplní tekutiny. Vlastne, nie som hladný, chcem sa len napiť. Martin, ty musíš jesť. Jaká veď nie je malý chlapec, keď bude hladný, tak sa najesť. Ale musí sa najesť. No ale mal by aj piť. Keď ho našli, bol totálne dehydrovaný. Musíte, napíj sa poriadne. No a berie vôbec nejaké lieky? Veď keď... Keď má bolesti, tak potom samozrejme, že mu nechutí jesť. Nič mi nie je. A prosím vás, nebavte sa o mne, ako by som tu nebol. Jasné, že berie lieky. Pravidelne, analgetika. Ale teraz bude lepšie, keď si oddychne. Však... Nechceš byť s nami? Vierka, prosím ťa, nechaj to tak. Prepáčte. Alica, môžeme ísť preč, prosím ťa. Ale trošku, keby jedol. Naj sa neskôr. 
Teraz mu pichnem inekciu, aby si pospal. Dobre. Čo mám urobiť? Budem ti týkať, ano? V poriadku. Dobre. No. Tak. Predovšetkým, chlapče môj zlatý, Musíš ženu neustále okúzľovať, áno? Musíš ospevovať jej krásu, musíš chváliť jej vlastnosti. Zkrátka, ona sa pri tebe musí cítiť ako kráľovná. Nie, 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 len mi nehovorte, že mám byť romantický, ja vás okamžite prestávam počúvať. Ale tomu sa nedá niekedy vyhnúť, kamarád. Dobre, dobre, ja som sa raz snažil byť romantický a viete, ako som dopadol? Ako totálny idiot. Počúvej, a vieš variť? Trochu, hej, no. No to je výborné. Takže pripravíš pre ňu nejakú večeru a nezabudni na kvety. Kvety sú veľmi dôležité. Večera, kvety. No a poslednú kyticu mi hodila o hlavu. No ale to nevadí. Ale ja ti ručím za to, že si pamätá, že dostala od teba kyticu. Takže pozvi ju ty pekne na večeru, no? Večera. To je dobrý, no. To by som mohol skúsiť, no. A tentokrát by to malo byť niečo bezmesité, nie? Co? Aha. Ešte k tomu primiešaš štipku poézie. Čo? Poézia? No tak to v žiadnom prípade, to nie, 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 doktorko, nie. Poézia zaberá stopercentne, tá ženu roztápa ako plameňom. No dobre, ale ja poznám len jednu básničku. Morho od chalupku. No, tak to som tušil. Preto som ti priniesol takú malú pomôcku, he? Čo to je? Frázi sa nauč nás pamäť a tvoriť nemusíš sám absolútne nič. Jasné? Čo toto myslíte vážne toto? Myslím to absolútne vážne. Jak to stopercentne zabera. A tak vieš si predstaviť? Na túto knižku som zbalil toľko žien nádherných, o ktorých sa chlapom ani len nesníva. Fakt? Prvá kapitola. Prosím. No, čo to nájdi? Pozri sa. Čo tu je? Balenie hrou. Ahoj. Ahoj. Máš dobrý parfém. Čo to je? Myslela som si, že my dve sa nerozprávame. Nie sme predsa malé deti. Pozrela som si tvoje najnovšie stratégie a... tá expanzia do Azie vyzerá veľmi zaujímavo. Ďakujem. Momentálne to účtovníctvo nie je také náročné, takže kým sa zorientuješ, ja to dokončím. Ja sa v tom veľmi rada zorientujem sama. Chcem sa teraz venovať najmä práci. Tu sú posledné faktúry a objedné, ako ešte som to nestihla zapracovať do systému. Páči sa. Ďakujem, ja to spracujem. Zrejme si sa už od nimi dozvedela, aké plány má tvoj otec. Mhm. Niečo sa mi donieslo už do uši. Dúfam, že ti to nevadí. Aj ja, aj Slávo rešpektujeme otcovo rozhodnutie. Ani na to časom pochopí. Takže nemáte nič proti? No, tak ak mám byť úprimná, tak zo pár slov proti aj padlo, ale to je normálne, sme jeho deti. Vy ste sa o tom všetci rozprávali? Mhm. A v konečnom dôsledku sme teda uznali, že mám vlastne otec správne rozhodnutie. Si predsa vynikajúca menežérka a v obchode ti nikto z nás nesiahá ani po členky. Som rada, že to tak perieš. Sľubujem ti, že sa vynasnažím, aby firma vynikajúca prosperovala. Verím ti. Palica. Ahoj. No, vitaj. Čo? Ahoj. Čau. Čo? 
Čau. Čo mám spíš ešte? Aha. Uh, uh, zavoláš ma, keď bude hore? Jasné. Dobre. To je... Som rád, že vás oboch vidím. A ja, no. Bohužiaľ, o vašich sa to nedá povedať, že by ma radi vedeli. Ale to... No. Ako to s ním vzera? Tak vzhľadom na to, ako to mohlo dopadnúť, celkom dobré. Horšie je na tom jeho psychika. Ale ja verím, že aj to sa dá do poriadku. Ďakujem ti, že sa o neho staráš. Ja, samozrejme. Ale budem už musieť ísť, takže... Večer mu prídem opäť pichnúť inekciu. A my ideš? No, musím sa ísť ešte ubytovať. Ale ty nespíš u nás? Neblázni. V tejto situácii? Určite nie. A ty neblázni, veď... Ja sa porozprávam s našim. Nie, nie, Peter, nerob to. Oni majú teraz svoje starosti a potrebujú sa s tým nejako vyrovnať. Ja určite nie som teraz dôležitá. Prestan, ty si vždy bola a vždy budeš náš rodinný priateľ, čo? Ďakujem, ale... Oni teraz potrebujú Martina. Si si istá? Mhm. Budem nedaleko v penzióne, keby niečo, tak volaj na mobil. No ale kým si ešte tu... Keď sa zobudí, daj mi viedeť, dobre? Jasné. Dobre, vyzeráš. Čau. Díky, ahoj. Hravá sexuálna atmosféra je kľúčom k úspechu. No, to by bolo fajn. Keď žena povie nie, myslí tým teraz nie. To si napíšem, to by som zabudol. Teraz nie. Mhm. Ženy sa rady nechávajú dobíjať, tak si to užívaj aj ty. Samozrejme, to si budem užívať. Samozrejme, užívaj aj ty. Čo je ďalej? Čisté nechty, oblečenia a vôňa sú samozrejmosť. No tak to neviem. Čože? Si ako rozkvitnutá lúka a ja sa do teba túžim vnoriť. Básnička, ty kokos to je. Ale, ale... Čo to počujem? Ty si v sebe objavil básnické črievko? Odkedy ty skladaš básničky? Slávo, tak špatne na tom ešte nie som. Čo je to? Toto to je... To je príručka pre chlapov, ako zbaliť ženu. Fíha. A funguje to? No, to ešte neviem, ale na večer si radšej urob nejaký program. Čekám návštevu. Ale nehovor. Už súhlasila? Ešte nie, ale vraj, keď prečítam toto, bude súhlasiť s hocičím. Je dobre, dobre, tak nebudem ťa rušiť. Skladaj dalej. Básnik. Martin. Martinko, Martinko, upokoj sa, si doma, si doma. Napíš sa vody. No. Dobre, že si sa vyspal. Vy ste tu celý čas nado mnou stáli? Nie, nie. My sme prišli teraz. Chceli sme vedieť, či si už hore. Ďakujem, že sa o mňa staráte, ale... Potrebujem sa dať okopy. Chceli sme sa s tebou porozprávať. My vlastne vôbec nevieme, čo sa stalo. Mali sme minimum informácií. Ja sa o tom nechcem rozprávať. Ozej, kde je Alica? Odišla. Akože kam odišla? Išla sa ubytovať, vieš? Ona povedala, že sa vráti večer a že ti dá inekciu. Vy ste ju poslali do hotela? My nie. Rozhodla sa sama. Ako ste jej to mohli urobiť? Marty, prosiť, a čo z toho vyrábaš? Problém? Kde má mobil? Tu je, počkaj. Tu máš. Chcem, aby bola tu, s nami. Ale samozrejme, že tu môže byť. Ak bude chcieť aj ona, tak je srdečne vítaná.
predčasne ukončí. Toto volebné moratórium ma zničí. Bol by sú už zajtra, dovtedy hádam doma sedieť, vydržíš. Veď práve. Prosím ťa, to divadielko si nechaj pre novinárov. Aké divadielko, aké divadielko, ty. Volič je nevyspytateľný. Bude pekné počasie a nikto nepríde. Čo sa stalo už mnohým, dokonca aj v Amerike. Keďže sa nikto nedozvedel, že máš milenku, nemajú prečo neprísť. Ty si normálna. Ako mi môžeš vyčítať takéto blbosti teraz? Lebo je to pravda, Miro. Ale to je kto? Choď otvoriť. Dúfam, že sa nestalo nič zlé. Iva, ahoj. Ahoj. Ahoj, Violka. Tak ako zvládate celý ten kolotoč? Prosím ťa, sa to tu do mňa rýpe od rana, a toto by som nemal nervy. Prinesiem niečo na pice? Nie, ďakujem, nezdržím sa. Poď, zadaj. Ďakujem, že si prišiel. To je jasné, ale na budúce, prosím ťa, nerob taký cirkus. Ledva som hodila kufre a utekala som za tebou. Nechcem, aby si bývala v hoteli. Čo to ty nechápeš? Váši ťa chcú mať len pre seba. Chcú sa o teba stárať, hlavne tvoja mama. Tak jej to, prosím ťa, nejako umožní. Nič nepotrebujem. Chcem byť sám. Dobre. Tak ja idem. Nie, počkaj, tak som to nemyslel. Vadí mi, ako sa všetci k tebe správajú. Možno sa tým práve takto vyrovnávajú. Báli sa o teba. Viem. Som rád, že som doma a vôbec nechápem, prečo som na nich tak vybehol. Bude to všetko v poriadku, uvidíš. Musí sa to len nejako utriasť. Bojím sa, že sa to nebude dať. Ale je jasné, že sa to bude dať. Ale Alica, oni ma nechápu. Nikto ma nepochopí, čo som zažil. Aj keby som veľmi chcel, nevysvetlím im to. No ja si myslím, že ťa veľmi dobre chápu. Tak im to prosím ťa nesťažuj. Ja im to sťažujem? No nie. No nie. Otec sa ma neustále pýta blbosti. Neustále riešia mňa, ale ja som nepodstatný. Čo tí ľudia, ktorí tam neustále zomierajú? Bohužiaľ... S tým nič nenarobíme. Ako s tým mám žiť? Po tom, čo som zažil, naozaj nepotrebujem nejaké obskakovanie. Prosím? V poriadku, tak keď budeš niečo potrebovať, tak si to chod zabrať sám, dobre? Ja idem. Alice, sadni si ku mne. Však sedím. Či mám si láhnuť? Ty si jediný človek, ktorý ma chápe. To vieš, aj. Potrebujem ťa mať pri sebe. Čak som tu? Vieš čo, vláčili ma po všelijakých stretnutiach. Ja som stretol a dám každého dôležitého v tomto okrese. Ale aj tak si nepamätám, kto je kto. Unavený som z toho ako pes. Tak aspoň vidíš, čo obnáša funkcia primátora. No to ti teda poviem. Keby som to vedel predtým, prisahám ti. Nedám sa na to nahovoriť. Hlavu hore, všetko dobre dopadne. Toho sa najviac bojím, kamarát. Vieš si to predstaviť, že ja budem primátorom? Každý sem bude chodiť ako na klavír a budú chcieť odo mňa, aby som im splnil všetky predvolebné sluby. No, tak to ti nezávidím. Veď ani nemáš čo. No vidíš, ja tu... Táram stále o sebe a teba nepustím k slovu. Hovor, o čo ide? Popravde, prišiel som sa poradiť v jednej veci, ale teraz si vidím, že máš toho dosť aj bezo mňa. Ale nie, 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 naopak, hovor. Aspoň zabudnem na celé tie voľby. Nie, chcem mať čistú hlavu. Musím vyriešiť jednu záležitosť a chcel by som počuť tvoj názor. Vieš, po tých posledných hádkach u nás doma chcem spraviť všetko inak. A ako inak? 
Rozhodol som sa, že podnik na deti neprepíšem. Sú nerozvážne a príliš ovplyvniteľné. To si sa rozhodol správne. Hm. Už si mi to aj povedal? No, vyvolalo to búrlivú reakciu. Tak od Sláva aj Evi som to čakal, ale zarazila ma Nina. Reagovala tak prudko, až som zneistil, či robím správne. Nie, nie, podľa mňa robíš správne. Pozri sa, oni sú ešte mladí, ešte nemajú do skúseností na prevzatie v podniku. No a čo, ak ich podceňujem? Nie, podľa mňa máš čas. Najprv ich vyskúšaj. Zapoj ich viac do roboty, rozumieš, aby si vedel, aký sú a potom uvidíš. No. A možno by som im mal viac dôverovať, ale v poslednom čase sa správajú absolútne nehorázne. Prosím ťa, viete, Eva sa začala stretávať s tým mladým Roznerom, s tým Petrom. No, no vidíš to, no. Takéto prepisy na deti, majetku, to, to rozhádalo nejednu rodinu. Možno by si tým urobil viac zlá ako osohu. Ďakujem, že to hovoríš, no lebo v tejto veci som už úplne zúfalý. Čo narobíš? Majetky vždy boli aj budú problematické. No, podľa mňa by si si to zatiaľ mal nechať celé komplet, vieš, aj v rodine bude pokoj. Vieš, ja som sa napokon rozhodol, že predsa len časť podniku na niekoho prepíšem, ale nie na deti. A na koho? Na Ingrid. Uvarila som čaj a máme čerstvé zákusky. Nechcete si dať? Mami, som plný liekov. Nechutí mi, pochop to. Dobre, a nechce sa prejsť trošku do obývačky, aby si bol s nami? No, ja si tiež myslím, že by si sa mohol trošku socializovať. Mami, nenúď ma, prosím ťa. Hm, dobre. Nemám ti niečo priniesť na tácke? Nie, nechcem nič. Alicka, poď si dať aspoň ty. Dobre, ďakujem. Idem. Ochutnám a podám správy, hej? A kamarát, nechcem si ísť do toho kecať, ale si si istý, že Ingrid poznáš tak dobrá, aby si na ňu mohol prepísať čas majetku. Hádam, v mojom veku dokážem odhadnúť ľudí. Napokon Vári som sa v Márii zmýlil. No, to nie je. Mária bola naozaj výnimočná žena. No tak vidíš, tak vtedy ma môj inštinkt nesklamal a bol som ďaleko mladší. Počkaj, ty chceš, ty chceš Ingrid porovnávať s Máriou? Ale to naozaj nie, len ti vysvetľujem, že v Ingrid som našiel ženu, ktorú môžem obdivovať a milovať ako Máriu. A ja jej to chcem aj dokázať. No, to chápem, tomu rozumiem. Ale predsa len, ten podnik to je jediné, čo máš. Budoval si ho celý život. Ty, ja vlastne rozumiem tvojim deťom, že tak reagovali. To, ako reagovali, je pre mňa absolútny dôkaz ich nezrelosti. Prosím ťa, veď oni odmietajú jednoducho Ingrid prijať. Ty si myslíš, že toto je naozaj tá najlepšia cesta, ako ich zblížiť? Ja len chcem, aby si uvedomili, že pre mňa je ona rovnako dôležitá ako oni. A od teba ako od svojho kamaráta očakávam, že ma podržíš. Ako ťa mám podržať? Mohol by si e, presvedčiť moje deti, aby moje rozhodnutie akceptovali. Na teba dajú. Obľúbené. Alica, ja vážne nič nechcem. Martin, keď nezačneš jesť, ja ťa zoberiem do nemocnice na infusky. Ja chápem, že ti je na nič, ale tak toto už naozaj nejde. Martin, prosím ťa, už prestaň myslieť na to, čo bolo. A ako prosím ťa? Mám to plnú hlavu. Len čo zavriem oči, už sa mi vynárajú všetky spomienky. Neboj sa. 
časom vybladnú. Ale ja nechcem, aby vybladli. Bolo to strašné, prežil som to, ale nechcem na to zabudnúť. Ja viem. Ale už by si mohol začať normálne existovať. A tešiť sa zo života. Ako sa mám tešiť zo života, keď viem, že mám na svedomí kofiho? Martin. Chcel som si dokázať, ak... Nie. Pozri sa. Sám vieš, že jeho telo sa ešte stále nenašlo. Takže je možné, že ešte žije. Ty tomu veríš? Ahoj. Úplatky neberieme. Dorotka, toto nie je úplatok, ale pozvanie ku mne domov. A na čo? Aby si mi zase povedal, na ktoré mastné jedlá sa podobám? Nie, to nie. Ja chcem, aby sme si spravili pekný večer, Dorotka. Ďakujem za pozvanie. Už mám na dnes program. Hej? Hej. Aký? Taký veľmi... Čo ťa do toho, aký? Proste mám. Aha. Dobre, vieš čo, kým mi nepovieš, aký máš program, tak tu budem stáť. Mhm. Čipsy na gauči pred televízorom, že? Aj čipsy na gauči pred televízorom sú lepšie ako večer strávený s tebou. Dorotka, ja si myslím, že taká úžasná žena ako si ty, by dnešný večer nemala tráviť sama. Ešte ja si myslím, že taká očarujúca, krásna žena by mala byť dnes večer obletovaná, čo? A kto by ma mal podľa teba obletovať? Napríklad ja? Mám pre teba darček. Aký darček? No, tak to je tajomstvo. Ja viem, že teraz mi povieš, že odo mňa žiadny darček nechceš, ale... Dorotka, Dorotka, ja ťa tu na kolenách, prosím. Príď sa na ňoho aspoň pozrieť, prosím. A keď sa ti nebude páčiť, tak ja ti sľubujem, že ti kúpim kilo čipsov a v živote ťa už nebudem obťažovať. Dobre, však, pohodi, ja idem. Nie, že by som niečo proti vám mala, ale vážne by ma zaujímalo, ako ste sa sem dostali. Cez vrátnicu. Inak je dobrý deň. O, tak to je výborné. Zrejme si vrátnik myslí, že tento podnik je holubník. Prišiel som sa len opýtať, či je Eva v práci. Tak aj keby bola, myslím si, že jej náplňa práce nie je riešenie súkromných záležitostí. Alebo ste sem prišli obchodne? To, v akej veci tu som, je na mne, nemyslíte? No, to sa mýlite. Vo vzťahu s konkurenciou musíme byť ostražití. Á, tak v tom prípade vás vyvediem, zo milu som tu súkromne. No, tak v tom prípade prosím vás, počkajte vonko, lebo si musím vybaviť niekoľko dôležitých telefonátov. Ahoj. Ahoj. Čo tu robíš? Niečo potrebuješ? Prišiel som ťa pozvať na obed. Aha, ale nehnevaj sa, ja mám veľa práce. A to nemôžeme zájsť ani do bufetu, naozaj s tebou potrebujem prebrať jednu vec. Naozaj nemám čas. No, tak zrejme to bude niečo dôležité, keďže pán Rozner prišiel až sem. Tak si to tu vybavte a ja zatiaľ skočím na obed. To som vážne netušil, že v poslednom čase takto podrástla. Nechajme to. A hlavne, že sme sami. Čo tu je? Dorotka, to je pre teba. To je akože ten darček? Že si si vyzdobil byt? Čo, sa ti nepáči? Ale páči, páči, ale to nestačí na to, aby som ti odpustila. Kristepane, čo si ty za ženou? 
Ja som úplne normálna, Igor. Ak, ak čakáš, že sa ti teraz hodím okolo krku za to, že si tu závesil pár balónov a zapalil sviečky, tak nie, no, nehodím. Dobre. Ja som ti aj navaril, vieš? A čo, nejaké kolienko? <laughs> nie, kolienko nie, Dorotka. Ja som ti urobil suši. No a tak ja viem, že teraz mi povieš, že suši neznáša, že... Nie, nepoviem. V živote som ho nejedla. Vážne? Vážne. Sadneš si? Musím sa s tebou rozprávať. Nemusíš mi nič vysvetľovať. Ja som to videla a všetko som pochopila. Čo si videla? Teba, Jakubka a Dášu. Nie, nie, počkaj. Ty si nič nevyčítaj. To je moja vina. Ja som sa nechala uniesť. Evi, ty to nechápeš? Práve, že to chápem. Ste krásna rodina. Takže to, čo sa stalo medzi nami dvoma, na tom nič nezmení. Teraz, ale teba prosím, keby si už išiel. Evi. Prosím ťa, chod. Všetko je inak. Tak čo, dáš si? To musí byť ale piplačka, čo? Takéto niečo vyrobiť. No, celkom som sa s tým namakal, to je pravda, no. A radšej sa nepozeraj do koša, aby si nevidela postup výroby. Takže týmto sa mi ospravedlňuješ za tú večeru spackanú a za tie komentáre k tým šatám. No, Dorotka, za tú večeru sa ti ospravedlňujem, to je pravda. Ale tie šaty, prepáč, naozaj vyzerali príšerne to. Mne sa tiež nepáčili. Že? To burán. No. Dorotka, ja by som ti chcel niečo povedať. No, povedz. Chcel by som ti povedať, že si výnimočná žena. Dorotka, ja by som sa chcel prebudzať vedľa teba. Chcel by som dýchať vzduch, ktorý dýchaš ty. A chcel by som spočínuť v tvojom náručí. Láska moja, láska moja. Moja láska k tebe je neskutočne veľká a srdce bije ako hrom. A chcel by som byť len drahá moja tvoj. Tvoj, tvoj, tvoj. Na veky. Teraz si dáme to suši. Ja, ja som to pokazila. Míliš sa. To, čo sa tebe javilo ako fungujúca rodina, tak to už neexistuje. Aj keď máte medzi sebou možno nejaké problémy, stále ste rodina, ste manželia. Ale a... už nie dlho rozvádzame sa. Hm? Kvôli Jakubovi sme sa snažili udržiavať dojem fungujúcej rodiny, ale tentokrát už Dáša priniesla rozvodové papiere. No. Medzi mnou a Dášou je koniec. Chcem byť s tebou. Tak, poďme na ten obud. Ale iba do bufetu. Niečo zjedol. No. Idem za ním. On práve zaspal. Aha. Daj, vezmem to. Nie, ja to môžem. Nie, 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 nie. Si náš host. Nebudeš predsa odkadať naše riady. Vierka? Môžeme sa na chvíľočku porozprávať? Teraz nemám naozaj čas. Nie, prosím vás, ja naozaj potrebujem teraz s vami hovoriť. Alica. Nie, počkajte, ja... 
chcem vám povedať, že to, čo sa stalo Martinovi, ma naozaj mrzí. Keď som sa to dozvedela, tak som skoro zošalala. Ja viem, že Martin išiel do tej Afriky kvôli mne a viem, že sa na mňa za to hnevate, ale... Alica, Alica, nepláč. Ja si to vyčítam rovnako. Nepláč. Martin sa vrátil živý, takže... Si mi ho priviedla späť. Ja ti za to ďakujem. Myslím, že keď si dáš k tomu toto zelené, to je Vasovi, že to bude lepšie. Ja som si to dávala, ale si málo, alebo čo? Málo, daj si ešte. No. No, nie s tým. Ježiš. Čo, chutí ti to? No, už tipe. No, super, aspoň to zakrie chuť tej tej surovej ryby. Tebe to nechutí, že? Ale tak no. No, nechutí. Do keľu to je trápas, toto. Ale dám si tú rýžu teda. Tá rýža je výborná. Hej. Vieš čo, daj si toto moje, ja som si urobil aj s klobáskou. Na. Aha. S klobáskou to bude super. Ale zase tá klobáska by bola možno, že lepšia normálne s chlebom, nie? Mám priniesť chleba? Aj, nie. Nie? Tak vieš čo, daj si ešte zuzo moje jedlo. Tak, to beš. No to mi stačí, už nechcem. Tak ti mám namázať čo, chleba? S maslom? Nie? Už nechcem nič. Počkaj. Čo je? S tým význaním si to myslel vážne? No jasne. No keby si len vedela, ako som to študoval dlho. Dostal som takú knížku, vieš, aby som sa všetko naučil. Chceš, ukážem ti ju. Nie, 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 treba. Víš, ja som nechcel, aby som zase povedal niečo, čo sa nehodí. Ja za to nemôžem, Dorotka, ja keď vieš, tak nechcem... Ja viem, no a nehovor už nič, aby si to celé nepokazil. Dobre, ale ešte ti chcem povedať, že si krásna, úžasná... Dobre, už. A že ťa... Už mlč. Štípeš? Tak, odtiaľ to už dúfam, trafíš. Áno, poď so mnou. Nie, nie. Niekam, kde budeme sami. Potrebujem dokončiť to účtovníctvo. Pomôžem ti. Je toho veľa a musím sa v tom ešte zorientovať. Spolu nám to pôjde rýchlejšie. Áno, to si viem predstaviť. Nevieš, ja som v tom naozaj dobrý. Mohli by sme spolu stráviť príjemný čas. Príjemný čas nad účtami? To si neviem predstaviť, to nemyslíš vážne. No, myslím. Spočítame to raz, dva a potom... Prestaň, prestaň. Mohol by nás niekto vidieť. Ak máš na mysli Ingestov jej, tak to je mi úplne jedno. Skôr som mala na mysli Roda. Kto vie, čoho by bol schopný, keby nás takto videl? Rozumiem. My máme vlastne tajný vzťah. Dúfam, že ti to nevadí. A nie, vôbec nevadí, je to romantické. Už sa vidím, ako v noci za tebou leziem po hromo z vody. Nie, to dúfam, že nie. Kedy sa vidíme? No jasné, že si nič nevidela, lebo my máme tajný vzťah. Tak to mi niečo pripomína. Idete domov? Ja nie, ja som vlastne Petra iba odprevádzala. No ja nebudem rušiť. Ale počkaj. Z našej rodiny ti to asi nikto nepovie, ale podľa mňa by si to mala vedieť. Teda obe by ste to mali vedieť. Martin sa vrátil domov.
Čo to bude? Dvojitú vodku. Zdravím. Môžem vás pozvať na panáka? Prečo? No, mám chuť a nerád pijem sám. Mimochodom, ja som Slavo. Reni? Čo piješ? Vodku. Slečná? Áno? Poprosím vás dvakrát vodku na môj účet. Kde to bude? Čo ide? Prepáč, nechcel som to riešiť tam pred všetkými. Je to chúlostivá záležitosť. Dáš si? Ak myslíš Rennyho, tak toho sa neobáva. Je to len obyčajný pajac, ktorý za prachy urobí čokoľvek. Nie, nie, nie. Myslím Karinku, vieš. Ona má svoju hlavu a... Toto je taká vec, ktorá nie je vhodná pre jej zvedavé uši. Tak vyklopíš to už konečne. Ide o to naše vinárstvo, vieš. A vinice, o ktoré sa snažíme. Mám pocit, že je tu niekto, kto sa snaží o takú malú odbočku. O akú odbočku? Čo to trepeš? No, len čistou náhodou som sa dnes dozvedel, že môj dobrý kamarát Ivan Dolinský chce prepísať čas svojho podielu na tvoju úžasnú Ingrid. Na Ingrid? Áno, predstav si. To je nezmysel. Ingrid by si nikdy nedovolila urobiť niečo za mojim chrbtom. Navyše, pokiaľ viem, Dolinský chce celý svoj podiel prepísať na deti. Tak tie už sú mimo hry. V sedle teraz sedí tvoja úžasná Ingrid. A to máš odkiaľ? Povedal mi to sám Ivan. To si stáť robíš sranu. Nie, nie, nie. Mám pocit, že ho drží poriadne vrsti. A Ingrid sa snaží podnikať na vlastnú pesť. Dorite. Tak, na zdravičko. Slečna, poprosím vás ešte jedno kolo. Nie to bude. Takže ty si tu v tomto meste vlastne nový? Preto som ťa ešte nevedel. A čo, záňaš si nejakú robotu? A čo by, to stáš som lukratívnu ponuku od Smyra Petranského. Petranského? Do kandidáta na primátora? Presne to. Páči. Ďaká. To musíš byť potom fakt dobrý. Na zdravičko. Na zdravie. Ten človek je tu veľké zviera. A čo pre neho robíš? PR manažera. Vlastne mám na starosti všetko, čo sa týka jeho volebnej kampane. Tak to si potom vychytal. Keď Petranského zvolia do funkcie, pôjde rýchlo hore. Určite sa ti ďalšie kšefty budú len tak hrno. Tak s tým samozrejme, že počítam. Ale to si nechaj pre seba. Samozrejme. Čo si? U mňa je to ako v hrobe, na mňa sa môžeš spoláhnuť. A o tom ďalšom podnikateľovi tom toto vy si počul tiež niečo? Vraj je to tiež riadne zviera. No jasné. To poznám. Čo myslíš, že kto financuje Petranské oka? Čo? No. Všetko je so všetkým pekne prepojené. Človeče, tak to som nevedel. A ty teda rúbeš riadne vysoko. Rúbem, rúbem, no. Človek si musí veriť. Potom dokáže divy.
Čomu vďačím za tvoju návštevu? Zažiadalo sa mi vidieť tú tvoju milú tváričku. Mohlo by to byť osviežujúce po dne strávenom v spoločnosti Renyho, Karin a ostatnej hávede. Spravím ti drink? Ešte ani nemám chuť. Pred chvíľou som dopil jeden nechutne horký koktejl. No, tak, tak by to chcelo asi trochu osladiť, nie? Na tie tvoje cukríčky som už trochu veľký. Šipa ti! Ak sa, ak sa ti niekto serie do život, tak si to láskavo nevybíjaj na mňa, Tak to máš teda pravdu. Niekto sa mi serie do plánov a ja som vážne veľmi, veľmi nasraný. Kto? Ty! No, kde sa tu až? Prebehol som sa s obsami, boli sme až vo Vinohradoch. Podcenil som to, začína byť zima. Chceš čaj? Ešte je horúci. Á, ah, to by bolo výborné, ďakujem. Huh. Čo je nového? No, mala som taký menší rozhovor za licou. Ja, mám sa začať báť. Ale nie. Myslím, že sa veľa vecí vyriešilo. To je dobré. A to znamená, že tu môže byť? Áno, pripravila som jej hostovskú izbu, išla si ľahnuť. Čo, Martin? No. Je hore? Sa odmieta so mnou baviť. Neviem, či by sme sa nemali poradiť s nejakým psychologom. Keď sa nechce baviť s nami, ťažko sa bude baviť s nejakým cudzím. No dobré, ale musíme niečo robiť. Dobrý deň. Dobrý. Prepašte, že ruším. Ale Nina, vy tu nemáte čo robiť. Potrebujem hovoriť s Martinom. A Martin nemá s vami nič spoločné, nechajte ho na pokoji. A Nina prišla za mnou. Rád by som o tom rozhodol sám, mama. On ma nelúbi. Aha, a toto ti ale nepovedal. Najprv som chcel zostať iba pár hodín, ale potom... Potom si tu stretol Ninu. Takže podľa teba sa Ingrid so mnou zoznámila len preto, aby nás okradla? Ver mi. Inge je schopná urobiť hocičo, keď ide o prachy. Oznámila mi, že Dolinskému všetko vyklopí. To nemyslíš vážne. To vždy bolo. A vždy bude tvoje. 